Jakarta Barat bersama klien kita ya Pak Johan untuk melaporkan seseorang ya berinisial CP di mana telah melakukan penipuan dan penggelapan uang terhadap klien kita. Jadi begini ceritanya dari tahun 2019 bulan Februari itu klien kita itu mencari uh, mengetahui dari Instagram bahwa terlapor ini profesinya itu uh, diduga sebagai paranormal. Jadi sebagai public figure dia mengecatnya di Instagram. Setelah mendapat Instagram akhirnya terjadilah komunikasi. Uh, kebetulan klien kita ini mertuanya dalam keadaan sakit sehingga beliau hadir dengan angka sekian dengan janji mau menyembuhkan gitu ya. ternyata dalam perjalanannya kan tidak pernah sembuh sembuh yang kedua dalam perjalanan penyembuhan itu juga ada komunikasi lagi bahwa yang bersangkutan itu akan mengharapkan event yang meminta uang sekian ternyata event itu tidak pernah ada laporan keuang pun tidak pernah ada sehingga klien kita itu mengalami kerugian ratusan juta ya dan sehingga Awalnya klien kita itu mau supaya diselesaikan secara keluarga. Tetapi dalam perjalanan itu tidak pernah ada solusi. Bahkan WA Instagram klien kita ya sebagai pelapor ini diblok sama yang bersangkutan. Kami pun dari kuasa hukum sudah melakukan somasi. Tetapi tidak perlu ada jawaban baik itu laporan keuangan atau kejelasan dari peruang klien kita yang selama ini sudah ditransferkan ya kurang lebih 4 5 kali transferan ya. Angkanya lumayan fantastis ya. Ratusan juta. Oleh karena itu, karena tidak ada penyelesaian itulah hari ini ya kita datang ke Polres Barat untuk melaporkan uh, kasus dengan dugaan uh, penipuan dan penggelapan. Nah itu sementara disampaikan dan uh, saya mau tunjukkan juga ini laporan resminya ya. Naikkan lagi bang. Ya, kedua di bawah ya belum 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 ke atas lagi bang atas ya oke okay. okay. ini di sini namanya juga ada orangnya ya naik atas lagi bang atas lagi bang Jadi kami hari ini melaporkan uh, adanya dugaan perbuatan kesalahan sama klien kami masuk itu uh, ada terlapor yang berinisial CP yang secara singkat kronologisnya adalah pelapor ini mengetahui saudari CP ini dikarenakan melihat sebagai publik figur yang katakanlah konon mengerti dan memahami dunia spiritual untuk penyembuhan pada uh, mertua dari pelapor uh, namun dalam perjalanan itu katakanlah terlapor mengetengahkan menghidangkan menyampaikan bahwa akan ada suatu pekerjaan yang dalam hal itu memerlukan sejumlah dana. Kita cerita klien kami memberikanlah sejumlah dana yang dalam tanda petik uh, secara uh, diawali dengan ada beberapa email, apa segala macam korespondensi sehingga tertariklah uh, klien kami untuk berkecimpung gitu, memberikan sejumlah dana itu. Yang notabene hingga saat ini dilakukannya uh, laporan dugaan penipuan dan pengelapan itu belum ada penyelesaian yang baik. Dugaan penipuan dan pengelapan itu sudah macam mana sebenarnya? Kalau macam mana seperti kita tahu ya, tapi bagi kita kan sebetulnya ini adalah upaya terakhir dari klien kami dikarenakan. Uh, yang bersangkutan pelapor dengan dugaan tadi tidak uh, katakanlah ada 
titik temu yang pas. Tapi bah sebelumnya ada yang ngirimin surat somasi belum sih ke dia? Seperti yang tadi sampaikan kami sudah memberikan uh, surat somasi, namun belum ada respon yang uh, signifikan untuk disikapi dengan kata-kata uh, baik. Bang, ini kejadiannya dari tanggal berapa bulan yang sampai sekarang belum ada respon dari siapa itu sampai kapan terakhir masuk? Hampir setahun ya, lebih kurang sekitar uh, Februari. Dalam skor itu nggak ada komunikasi? Ada komunikasi berjalan awalnya, tetapi akhirnya WA, Instagram, lain kita melapor di blog semua gitu. Mas, apa ya? Ya, udah hampir uh, 6 bulan lalu sampai sekarang. Jadi klien kita mau hubungi siapa? ya Akhirnya uh, klien kita mau hubungi kita untuk supaya mendampingi. Ya, kami juga akhirnya memberikan somasi informasi kita untuk minta pertanggungjawaban mana eventnya, mana laporan keuangannya kok nggak ada orang yang akan duit ratusan juta tapi kok nggak ada laporan keuangan gitu, ya. jadi oleh karena itu makanya malam hari ini ya kita laporkan kejadian di Polres Jakarta Barat pada prinsipnya bahwa ada penegakan hukum ya. ya jadi klien kita juga merasa sangat kecewa awalnya merasa wah ini orang hebat nih ya sebenarnya public figure ya punya profesi yang diduga ya seperti spiritual gitu lah bisa menyembuhkan ternyata mertuanya klien kita juga nggak ada sembuh sembuhnya ya sampai sekarang dengan angka juga ratusan juta gitu ya bukan bukan gratis udah tidak sembuh diserahkan duit ratusan juta pula setelah itu iming iming juga ada kegiatan ada event itu pun diserahkan duit aja ratusan juta jadi ini makanya ya karena tidak ada etika baik ya, terpaksa kita harus melakukan upaya hukum dengan melaporkan yang bersangkutan ke Polres Jakarta Barat.